नमस्ते फ्रेंड्स मेरे चूस्त टू युवर डोर स्टेप यूट्यूब झानल मन फिजिस् वीडियो लैक्चर्स चूस्त इंत मन इंटर्मीड फस्ट इयर को संबंधी वीडियो लैक्चर्स चूस्ना इंटर्मीड फस्ट इयर को संबंधी एक्व वीडियो लैक्चर्स गमन दादापू नाग यून संबंधी कंप्यूट लैक्चर्स गमन प्रस्तम वीडियो फस्ट इयर को संबंधी फस्ट यून यून अंड मेजरमेंट संबंधी यून वीडियो लैक्चर इंत मनमु टापिक गोल वे मेजरिंग द प्राक्टल यून फर् एरिया एरिया मेजर चेया की प्राक्टल यून उ अने टापिक मैदा अलागे प्राक्टल यून फर् मेजर द मास मास मेजर चेया की उठानी प्राक्टल यून अने चूस्त गमन बोतना अलगे प्राक्टल यून मेजर फर् द टाइम टाइम ने मेजर चेया की अला प्राक्टल यून फर् मेजर फर् द प्रेजर प्रेजर मेजर चेया की उठानी यून उने टापिक मैदा मैं वीडियो अने गमन जरिए सर वीडियो लेकदा प्राक्टल यून फर् मेजर द एरिया एरिया मेजर चेया की मन दर प्राक्टल यून उ जनरल मैं वाड़ना सो मन प्राक्टल यून अने मूड वाड़ना बार रोचे एरिया मूडोदे हेक्टर् अने मूड यून वाड़ना वट डज दट मीन बी बार बार अने मन इधक यून सो मन बार अने फस्ट दीर्तवेवा इट इज़ द वेरी स्मालेस्ट यून फर् मेजर द एरिया एरिया को वाड़ी वेरी स्मालेस्ट स्मालेस्ट यून फर् एरिया सो वेरी स्मा यूनिट फर् मेजर एरिया एरिया को वाड़ी अति चून एंटे बार सो दी देंता टू मेजर द एरिया आफ क्रास् आफ न्यूक्स न्यूक्स अने सारी न्यूक्लियर या क्रास् कड़ता अंत के एरिया के एरिया कौन वाड़ता सो न्यूक्लियर एरिया कैनिक फर् मेजर न्यूक्लियर न्यूक्लियर क्रास्ल एरिया और क्रास्ट न्यूक्लियर् क्रास् मन कौलेंटे मन दाने अटे न्यूक्लियर क्रास्ते मन के अंत मन को दिन एरिया वस्तु कौन वाड़ता दीन ओक वाल्यू चाल इंपारटेट वन बार इज ईक्वल टू वन बार मन दी रिप्रजेंटे विधान बार बीएर एंड बार अटा सो बार इज ईक्वल टू टेन टू द पवर आफ मैनस् ट्वेंटी एट मीटर् स्क्वे वेरी वेरी इंपारटेट गुर्तको दी टेन टू द पवर आफ मैनस् ट्वेंटी एट मीटर् स्क्वे मन वाड़ी यून सो बार अने सारी एरिया कौन वाड़े चून चाल चून अभी बार एक् वाड़ना दीन अंत न्यूक्लियर क्रास् अंत न्यूक्लियर कटे मन दिन एरिया एंतोड़ा यून बोन बार अलग एकर अने यून सो मन लज् ए मैं वाड़ना दिन एकर अने यून वाड़ना सो एक् वन एकर इज ईक्वल टू सो इध लज् ए लज् ए वाड़े यून सारी वन एकर इज ईक्वल टू वन एकर इज ईक्वल वाल्यूंटे सो फोर जीरो फोर सैवन मीटर् स्क्वे इंपारटेट फोर जीरो फोर स मीटर् स्क्वे इंत इन मीटर् वन एकर सो अला हेक्टर अने एकर कंटे का एकर कंटे का सो वेरी लज् ए मैं हेक्टर वाड़ता सो वन हेक्टर इज ईक्वल टू वेरी लज् ए मेजर चेया की वाड़ता वन हेक्टर इज ईक्वल टू वन हेक्टर वन हेक्टर इज ईक्वल टू टेन टू द पवर आफ फोर मीटर् स्क्वे टेन टू द पवर आफ फोर मीटर् स्क्वे मर्चिव टेन टू द पवर आफ फोर मीटर् स्क्वे मन को एरिया कड़ा प्राक्टल यून अलगे मन मास अंत मन प्राक्टल यून मास कून उन्ई मन चुदा सो प्राक्टल यून मेजरिंग फर् द मास अंदर लज् मास मन कौन चुदा अंत का मास कौन एंटे जनरल मन वन टन अटा वन टन वन टन अटा ले दी मन वन मेट्रिक टन अटा वन मेट्रि टन वन मेट्रि टन अटा दीन ओक वाल्यू एंटे थौज किस थौज किस अटा लेन टू द पवर आफ थ्री किस अटा 
సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి సో మనం గ్రాములలో చెప్తే ఏమవుతుంది టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ గ్రామ్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎంజీ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మెట్రిక్ ఉన్నటువంటి వాల్యూ మెగా గ్రామ్స్ అవుతుంది కదా వన్ మెగా గ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ టెన్ అంతే కదమ్మా టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ మీకు తెలుసు కదా వన్ మెగా గ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మెగా ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ మనం వాడాం మీకు గుర్తుందో లేదు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ సో టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ వన్ మెగా గ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లేదా మనం సింపుల్గా మెట్రిక్ టన్ అని మనం వాడుతున్నాం లేదా టన్ అని పిలుతున్నాం సో మీరు గమనించినట్లయితే రైతులు ఎక్కువగా మాకు టన్ను లోడ్ అయినది మా యొక్క రైస్ కాంపనెంట్ అండి లేదా మన యొక్క మిర్చి అనేటువంటిది ఒక టన్ అయిపోయింది అని అంటున్నారు ఎంత అయ్యా అంటే థౌజండ్ కిలోగ్రామ్స్ అనమాట అలాగే వన్ క్వింటాల్ అని అని కూడా అంటాం వన్ క్వింటాల్ వన్ క్వింటాల్ వన్ క్వింటాల్ క్యూయుఐఎన్ టిఐఎల్ వన్ క్వింటాల్ అంటే అర్థమేంటయ్యా అంటే ఒక బ్యాగ్ అనమాట ఒక బ్యాగ్ ఎంత ఉంటుందయ్యా అంటే థౌజండ్ కిలోగ్రామ్స్ మామూలుగా మనము ఒక రైస్ ప్యాకెట్ ఎవరైనా వర్తకులు వచ్చి కొంటున్నారు అనుకోండి దాన్ని మనం వన్ క్వింటాల్ వచ్చింది అంటారు వన్ క్వింటాల్ అంటే థౌజండ్ కిలోగ్రామ్స్ అని అర్థం సో దీన్ని గ్రాములలో చెప్పాలంటే థౌజండ్ ఇంటూ వన్ కిలో అంటే ఎంతమ్మా టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ సారీ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ సో ఇది మనకు వన్ క్వింటాల్ క్వింటాల్ అంటే థౌజండ్ కిలోగ్రామ్ అంటే ఒక బ్యాగ్ జనరల్గా మనము వర్తకులు కొనేటువంటి రైతుల దగ్గర కొనేదానికి మనం వాడుతున్నటువంటిది ఒక బ్యాగ్ థౌజండ్ కిలోగ్రామ్ అనేటట్టు వాళ్ళు కొలుస్తారనమాట ఒక స్లాగ్ అంటాం వన్ స్లాగ్ స్లాగ్ వన్ స్లాగ్ అంటే ఏంది అంటే వన్ స్లాగ్ వచ్చేసి ఎంత వాల్యూ అంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ కిలోగ్రామ్ సో ఫోర్టీన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా వన్ స్లాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ స్లాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఎల్యూజి వన్ స్లాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ కిలోగ్రామ్స్ అనమాట చాలా ఇంపార్టెంటు అలాగే ఒక పౌండ్ మనము జనరల్గా బ్రిటిష్ సిస్టంలో మనకు పౌండ్ అనేది వాడుతున్నాం కదా అది కూడా మనల్ని ఇవన్నీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు అడుగుతారమ్మా వన్ పౌండ్ ఏపీపీఎస్సీలో ఇలాంటి వాటిల్లో అడుగుతున్నారు వన్ పౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే దీన్ని వన్ లింప్స్ అంటాం వన్ ఎల్బి లింప్స్ అని కూడా అంటాం సో ఎంత దీని వాల్యూ కిలోగ్రాములు అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ కిలోగ్రామ్స్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ కిలోగ్రామ్స్ అనమాట సో ఒక ఒక పౌండ్ యొక్క వాల్యూ లేదా ఒక లింబ్ అని అని కూడా అంటాం మనం దీన్ని వన్ లింబ్ అని కూడా అంటాం దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అయ్యా అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ కిలోగ్రామ్కి సంబంధించినటువంటి వాల్యూ సో మనకు ఒక మాస్ను కొలిచేటువంటి వాల్యూ స్టార్ను మనం కొల మనం కొలవడం కోసము మనం మనం యొక్క నక్షత్రాల యొక్క మాస్ను కొలవడం కోసము ఒక లిమిట్ మనం వాడుతున్నాం దాన్ని చంద్రశేఖర్ లిమిట్ అని అంటాం అనమాట సో చంద్రశేఖర్ లిమిట్ అనేది వాడతాము ఒక చంద్రశేఖర్ లిమిట్ వాల్యూ ఎంత అనేటువంటిది చూద్దాం మామూలుగా స్టార్ యొక్క మాస్ను కొలవడం కోసం మనం ఒక చంద్రశేఖర్ లిమిట్ అనేటువంటి ఒక క్వాంటిటీ వాడుతున్నాం సో ప్రాక్టికల్గా మనం ఏదైనా పదార్థాన్ని కొలవడానికి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి లార్జెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ మాస్ ఎంతంటే చంద్రశేఖర్ లిమిట్ అనమాట సో వన్ చంద్రశేఖర్ లిమిట్ వన్ చంద్రశేఖర్ చంద్రశేఖర్ లిమిట్ ఒక చంద్రశేఖర్ లిమిట్ అంటే ఎంత అయ్యా అంటే ఇది ఈ ప్రాక్టికల్గా వాడుతున్నటువంటి లార్జెస్ట్ యూనిట్ ఫర్ మాస్ ఎంత అయ్యా అంటే దీన్ని మనుగుల వన్ చంద్రశేఖర్ వన్ సి చంద్రశే సిఎస్ఎల్ అని అంటాం దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అయ్యా అంటే ఒక చంద్రశేఖర్ లిమిట్ వన్ సిఎస్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ది సన్ టైమ్స్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ది సన్ మాస్ ఆఫ్ సన్ సో ఇంత వాల్యూ కలిగి ఉండాలంటే ఒక చంద్రశేఖర్ లిమిట్కి మాస్ యొక్క సన్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంటుందో దాంతో వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ మనం వాడవలసి ఉంటుంది ఇక మనకు ప్రాక్టికల్ యూనిట్గా చంద్రశేఖర్ లిమిట్ అనేటువంటిది లార్జెస్ట్ యూనిట్ మన దగ్గర అవైలబిలిటీలో ఉన్నటువంటి లార్జెస్ట్ యూనిట్ ఏందయ్యా అంటే చంద్రశేఖర్ లిమిట్ మాత్రమే మన దగ్గర ఉంది ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇక మనకు ప్రాక్టికల్గా వాడుతున్నటువంటి స్మాలెస్ట్ ఫర్ మెజరింగ్ ద మాస్ వెరీ స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఒకటి ఉంది మన దగ్గర అది కూడా ఏందయ్యా అంటే అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అంటాం సో అటామిక్ మాస్ యూనిట్ వాల్యూ ఎంత అయ్యా అంటే వన్ బై ట్వెల్త్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్
దాని యొక్క మాస్ మనం ఏమంటామా అంటే ఒక అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అంటాం దీన్ని మనం వన్ ఏయు అంటాం అటామిక్ మా యూ సారీ వన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ కదా వన్ ఏఎంయు వన్ ఏఎంయు అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అని అంటాం సో దీన్ని ఎలా రాస్తామయ్యా అంటే దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అయ్యా అంటే సింపుల్గా వన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ కిలోగ్రామ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి వాల్యూస్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి అడుగుతున్నారు ఇవన్నిటిని సో మీరు అనుకుంటారు మనము సారేంటి ఇదంతా అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ చెప్తున్నారంటే కాదు ఇవన్నీ మనం యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్లో మనం ఒక టాపిక్ చెప్తున్నామంటే ఆ టాపిక్ దేనికి సంబంధించింది అయ్యా అంటే అది ఫిజిక్స్కి సంబంధించింది మ్యాథ్స్కి సంబంధించింది అలాగే కెమిస్ట్రీకి సంబంధించింది అన్నిటి మిక్స్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే మనము ఇక్కడ వాడుతున్నటువంటి ప్రతీది కూడా ప్రతి టాపిక్లో ప్రతి టాపిక్లో కూడా మిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి అన్నీ కవర్ చేస్తూ వెళ్తూ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో వన్ ఏఎంయు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ కేజీస్ అనమాట అలాగే మనకు ఇక టైంకు సంబంధించినటువంటి వాటిని మనం చూద్దాము ప్రాక్టికల్ యూనిట్స్ ఫర్ మెజరింగ్ ద టైం టైంను మనం కొలవడానికి వాడుతున్నటువంటి ప్రాక్టికల్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మనకు చాలా వాల్యూస్ ఉన్నాయి సోలార్ డే అనేటువంటిది ఒకటి అలాగే సీడ్రియల్ డే అనేటువంటిది ఒకటి అలాగే సోలార్ ఇయర్ అనేటువంటిది ఒకటి అలాగే ట్రాపికల్ ఇయర్ అనేటువంటిది లీప్ ఇయర్ అలాగే లూనార్ మంత్ షేక్ అనేటువంటిది నాకు తెలిసి మనకు ఎక్కువగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో షేక్ అనేది అడిగారు అలాగే లూనార్ మంత్ అనేది కూడా అడిగారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో అలాగే అడిగారు అనమాట మనకు కానీ మనం ఇవన్నీ చూద్దాం ప్రతి ఒక్క దానిని మనం చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ మనం సోలార్ డే అంటే ఏంటో చూసుకుందాం సోలార్ డే డెఫినేషన్ ఏంది అంటే ద టైమ్ టేకెన్ బై ద అర్త్ టు కంప్లీట్ వన్ రొటేషన్ అబౌట్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సన్ అంటే సన్ ను ఒక సన్ను బేస్ చేసుకొని మన యొక్క అర్త్ అర్త్ అనేటువంటి తన యాక్సెస్ చుట్టూ తన రౌండ్ కొట్టడానికి ఎంత టైం తీసుకున్నదో చెప్పేటువంటిది సోలార్ డే అని అంటాం జనరల్గా మనకు సోలార్ డే ఎంత టైం పడుతుందమ్మా ఒక మిట్ట మధ్యాహ్నం నుంచి మళ్ళీ మిట్ట మధ్యాహ్నం రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది కదా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అనమాట ఇది మనకు ఉన్నటువంటి టైం అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ హెచ్ రాస్తే సరిపోతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సో ఇక మనకు ఒక 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 అంటే మన టైం మన అర్థ అనేటువంటిది దేన్ని బేస్ చేసుకుంటుంది రెఫరెన్స్గా సన్ను బేస్ చేసుకుంటుంది అది కూడా సోలార్ డే అంటున్నాం ఇక రెండోది వచ్చేసి సీడ్రియల్ ఇయర్ సీడ్రియల్ డే సీడ్రియల్ డే అంటే ఏంటి అనేటువంటి చూద్దాం సీడ్రియల్ డే మీన్స్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ద అర్త్ టు కంప్లీట్ వన్ రొటేషన్ అబౌట్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ డిఫరెంట్ స్టార్ అంటే ఇక మనం ఈ సీడ్రియల్ డే అనేటువంటిది మనకు ఏదో ఒక స్టార్ను బేసుకొని చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్థం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉంది ఇలా రౌండ్ వేస్తుంది తన చుట్టూ తను రౌండ్ వేస్తుంది ఇంతకు ముందు మనము సన్ను బేస్ చేసుకొని చెప్తే అదేమన్నాము సోలార్ డే అన్నాం ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఏదో సన్ కాకుండా ఇంక ఏ స్టార్ అయినా సరే ఇంకా మిగిలినటువంటి ఏ స్టార్ను బేస్ చేసుకొని చెప్పినా ఇక్కడ ఒక స్టార్ ఉంది మనకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి స్టార్ ఏందమ్మా సన్ను ఇంకా మిగిలింది మిగతావన్నీ చాలా దూరంగా ఉన్నాయి కదా సో ఇంకా వేరే స్టార్ని దేని బేస్ బేస్ చేసుకొని చెప్పినా మనము దాన్ని ఏమంటాం అంటే సీడ్రియల్ డే అని అంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు మనము దీన్ని బేస్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు అర్థ అనేటువంటిది తన చుట్టూ తాను రౌండ్ కొట్టడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుందో చెప్పేది సీడ్రియల్ డే ఇది డిపెండ్స్ అపాన్ ద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టార్స్ స్టార్స్ని బేస్ చేసుకొని మనకు డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అలాగే ఇక సోలార్ ఇయర్ సోలార్ ఇయర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ద టైమ్ టేకెన్ బై ద అర్త్ టు కంప్లీట్ వన్ రెవల్యూషన్ అరౌండ్ ద సన్ ఇట్స్ ఈస్ కాల్ ఇన్ ఇట్స్ ఆర్బిట్ అంటే తన ఆర్బిట్లో ఇక మన అర్థ అనేటువంటిది ఒక రౌండ్ కొట్టడానికి ఒక ఒక కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ చేయడానికి పట్టినటువంటి టైం అంటే ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ సన్ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఉందనుకోండి సన్ చుట్టూ మన యొక్క అర్థ అనేటువంటిది ఎలా తిరుగుతుంది ఎలక్ట్రికల్ షేప్లో తిరుగుతుంది కదా మనం ఇలా ఎలక్ట్రికల్ షేప్లో తిరుగుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ సన్ మన అర్థ అనేటువంటిది బిగిన్ అయ్యి మళ్ళీ పూర్తి కంప్లీట్గా ఒక రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది అనేటువంటిది మనం ఏమంటాం అంటే సోలార్ ఇయర్ అంటాం సోలార్ ఇయర్ జనరల్గా ఎంత తీసుకుంటామమ్మ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ పాయింట్ టూ సారీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ డేస్గా మనం జనరల్గా తీసుకుంటాం దీన్ని సోలార్ ఇయర్గా మనం తీసుకుంటాం అంతే కదా సోలార్ ఇయర్ ఉన్నటువంటి వాల్యూ సో మనకు ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఇయర్ టూ డేస్ అనేటువంటిది డేస్ అని ఉండదు కదా టూ డే అనేటువంటిది తీసుకోవాలి
అంటే మనం ఏ ఇయర్ అయితే మనం తీసుకుంటే అందులో కంపల్సరీగా ఒక సోలార్ ఎక్లిప్ కలిగి ఉండాలి అటువంటి దానిని మనం ఏమంటాయంటే ట్రోపికల్ ఇయర్ అని అంటాం అంటే మనకు సంపూర్ణ మనకు ఏముండాలి సో టోటల్ సోలార్ ఎక్లిప్ అంటే సంపూర్ణ సో సంపూర్ణ సూర్యగ్రహం కానీ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం కానీ మనకు ఉండగలిగితే దాన్ని మనం ట్రోపికల్ ఇయర్ అని అనాల్సి ఉంటుంది అనమాట అది మనం గమనించాల్సిన విషయం సో నెక్స్ట్ వన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లీప్ ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అంటే జనరల్ గా అర్థం ఏంటమ్మా లీప్ ఇయర్ అంటే ఏమంటే త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ డేస్ కదా త్రీ సిక్స్టీ డేస్ ఇయర్ గా కలిగి ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం లీప్ ఇయర్ అంటాం కదా సో ద ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద ఇయర్ విచ్ ఈస్ డివిజబుల్ బై ఫోర్ అండ్ ఇన్ విచ్ ద మంత్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి హ్యాస్ ట్వంటీ నైన్ డేస్ ఈజ్ కాల్డ్ లీప్ ఇయర్ అంటే ఏ మంత్ లో ఏ ఏ యొక్క ఇయర్ యొక్క నెంబర్ అనేటువంటిది ఫోర్త్ డివిజిబుల్ కావాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఆ మంత్లో ఫిబ్రవరిలో ఎన్ని రోజులు ఉండాల్సి ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఉండాల్సి ఉంటుంది ట్వంటీ నైన్ డేస్ ఉండాల్సి ఉంటుంది అటువంటి దాన్ని మనం ఏమన్నా ఏమంటాం అంటే లీప్ ఇయర్ అని అంటాం అనమాట జనరల్గా లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయమ్మా త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి మామూలుగా జనరల్ ఇయర్ యొక్క జనరల్ ఇయర్ యొక్క ఎన్ని డేస్ ఉంటాయమ్మా వన్ ఇయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జనరల్గా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ పాయింట్ టూ ఎంతమ్మా టూ ఫైవ్ డేస్ ఇది మనకున్నటువంటిది కానీ లీప్ ఇయర్లో వచ్చేసి కరెక్ట్గా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అనేటువంటిది మనకున్నడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ లూనార్ మంత్ ఇవి అడిగారమ్మా ఎగ్జామ్లో లూనార్ మంత్ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ద మన్ బై ద మూన్ టు కంప్లీట్ వన్ రెవల్యూషన్ అరౌండ్ ద అర్త్ ఈజ్ కాల్డ్ అరౌండ్ ద అర్త్ అండ్ ఇట్స్ ఆర్బిట్ మామూలుగా మనం సన్ అంటే సారీ మన అర్త్ అనేటువంటిది సన్ చుట్టూ రెవల్యూషన్ చేస్తుందమ్మా కానీ మూన్ మన చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంది ఎవరి చుట్టూ అర్త్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతాం మనం ఇక్కడ అర్త్ ఉందనుకోండి మన అర్త్ చుట్టూ మూన్ అనేటువంటిది రివాల్వ్ అవుతుంది కదా ఇలా రివాల్వ్ అవుతుంది ఇలా రివాల్వ్ అవుతున్నటువంటి మూన్ ఒక రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకున్నది అని అనేటువంటిది మనం ఏమంటామంటే లూనార్ మంత్ అని అంటాం ఒక మంత్ కి రెవల్యూషన్ ఒక్కసారి రెవల్యూషన్ చేయడానికి పట్టినటువంటి దాన్ని మనం వన్ మంత్ అంటాం మనం మన మంత్ కాదు ఇది లూనార్ మంత్ అంటే ఎంత ఈ లూనార్ మంత్ అయ్యా అంటే వన్ లూనార్ మంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ లూనార్ వన్ లూనార్ మంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ లూనార్ మంత్ వాల్యూ వన్ లూనార్ మంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయ్యా అంటే దీని యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి సో మనకున్నటువంటి వాల్యూ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ డేస్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ డేస్ మనకు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు పాయింట్ మూడు రోజులు చాలా ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ అమ్మా ఇది మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు అడిగారమ్మా ఏపీపీఎస్సి అలాంటి వాటిలో ఇలాంటివన్నీ స్టాండర్డ్ బిట్స్గా అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట స్టాండర్డ్ జీకే బిట్స్గా అడుగుతుంటారు మనం ఆల్రెడీ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్లో ఉన్నాం కాబట్టి వీటి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే మనకు షేక్ షేక్ అనేటువంటిది ఏందయ్యా అంటే మనకున్నటువంటి టైంలో వాడుతున్నటువంటి అతి చిన్న ప్రాక్టికల్ యూనిట్ అంట సో వెరీ స్మాలెస్ట్ వెరీ స్మాల్ ప్రాక్టికల్ యూనిట్ ప్రాక్టికల్ యూనిట్ ఫర్ మెజర్ ద టైమ్ మెజర్ ద టైమ్ టైమ్ను మెజర్ చేయడానికి టైమ్ను మెజర్ చేయడానికి వాడుతున్నటువంటి అతి చిన్న యూనిట్ ఏందయ్యా అంటే షేక్ ఒక్క షేక్ను మనం ఎలా రాస్తామయ్యా అంటే వన్ షేక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎయిట్ సెకండ్ సో వన్ షేక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎయిట్ సెకండ్ ఇది మనము ఆ న్యూక్లియస్లో సారీ మనం ఆటంలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేటువంటిది ఒక ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉండడానికి పట్టేసినటువంటి టైం అమ్మ ఒక షేక్ అని అంటాం సో ఎలక్ట్రాన్ అనేటువంటిది మీకు తెలుసు టెన్త్ క్లాస్లో చదివారు బోర్ మోడల్లో సో ఎలక్ట్రాన్ అనేటువంటిది ఒక ఎనర్జీ లెవెల్లో నుంచి ఇంకొక ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్తుంది అక్కడ కాసేపు ఉండి మళ్ళీ కింద గ్రౌండ్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వస్తుంది ఇది ఈ వన్ లెవెల్ ఇది ఈ టూ లెవెల్ అని పైకి ఈ త్రీ లెవెల్ ఇలా అనుకుంటుంటే సో పైకి వెళ్ళినటువంటి ఎనర్జీ లెవెల్లో మళ్ళీ అది కిందికి రావడానికి ఎంత టైం ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉండేదానికి ఆస్కారం ఉంది అంటే ఒక షేక్ టైం దట్ ఈస్ ఇక్వల్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎయిట్ సెకండ్స్ అనమాట ఇది మనకున్నటువంటి స్మాలెస్ట్ మెజర్ స్మాలెస్ట్ యూనిట్స్ విచ్ ఈజ్ మెజర్ ఫర్ ద టైం టైంను మెజర్ చేయడానికి మన దగ్గర ఉన్న అతి చిన్న యూనిట్ ఏందయ్యా అంటే షేక్ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ అయినటువంటిది ప్రాక్టికల్ యూనిట్స్ ఫర్ మెజరింగ్ ద ప్రెషర్ ప్రెషర్ను కొలవడానికి మనం వాడుతున్నటువంటి ప్రాక్టికల్ యూనిట్ ఏందయ్యా అంటే బార్ సో వన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ వన్ బార్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఆ
టీ లెవెల్ అంటే సముద్రం సముద్రం ఎత్తు ఎంత ఉందో ఆ ఎత్తు దగ్గర మనకు ప్రెషర్ మన యొక్క అట్మాస్ఫియర్ ఎంత ప్రెషర్ కలిగి చేస్తుందో చెప్పేది వన్ బార్ అనమాట వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ అంటే సెవెంటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి హెచ్జి అంటే అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ను మనం బారోమీటర్ను వాడి కొలుస్తాం బారోమీటర్లో మనకు మెర్క్యూరీ లెవెల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఈ మెర్క్యూరీ లెవెల్ అనేటువంటిది ఎంత హైట్కి వెళ్తుంది అంటే బారోమీటర్లో మనకు ఈ యొక్క లెవెల్ హైట్ అనేటువంటిది మనం ఇక్కడి నుంచి రెఫరెన్స్ తీసుకొని ఇలా పైకి కొలుస్తాం సో ఎంత హైట్కి వెళ్తుంది అంటే మెర్క్యూరీ బారోమీటర్లో అంటే సెవెంటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్ హైట్ అనేటువంటిది వెళ్తుంది అనమాట సో దీని దీని వాల్యూని మనము మిల్లీమీటర్లో చెప్పాలనుకుంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి అంతే కదమ్మా సెవెన్ హండ్రెడ్ ఒక సెంటీమీటర్కి ఎన్ని మిల్లీమీటర్లు టెన్ టెన్ మిల్లీమీటర్ కాబట్టి సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి సో దీన్ని మనం వన్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనం సారీ వన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయచ్చు సెవెంటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి అని రాయచ్చు లేదా దీన్ని ఇంకొక రకంగా సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి అని రాయచ్చు దీన్ని ఇంకో దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అయ్యా అంటే దీన్ని మనం వన్ బార్ అంటాం కదా దీన్ని సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సే మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జిని మనం ఏమంటామంటే టార్ అని అంటాం దీన్ని ఈ యొక్క వన్ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జిని మనం ఏమంటామా అంటే టార్ టార్ అని కూడా అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ వన్ టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయ్యా వన్ టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి ఒక్క మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి ఎంత వస్తుందో చెప్పేటువంటిది వన్ టార్ అనేటువంటిది మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది సో మనకు వన్ ఈ యొక్క వన్ బార్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అయ్యా అంటే వన్ బార్ యొక్క వాల్యూ మనం ఏమంటామయ్యా అంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ అనేటువంటిది రాయడం జరుగుతుంది సో లేదా దీన్ని మనం టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ పాస్కల్ అని కూడా అంటాం పాస్కల్ అంటాం దీన్ని రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి విధానం కూడా మనం ఏం రాయచ్చాయంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ పాస్కల్ క్యాపిటల్ పి స్మాల్ ఏ అని రాయవచ్చు అనమాట క్యాపిటల్ పి స్మాల్ ఏ సో వన్ బార్ని ఇది వన్ ఒకవేళ ఇది వన్ బార్ ఇదే అనుకోండి వన్ మిల్లీ బార్ ఎంత అవుతుంది వన్ మిల్లీ బార్ వన్ మిల్లీ బార్ ఎంత అవుతుందమ్మా వన్ మిల్లీ బార్ అంటే వన్ మిల్లీ అంటే ఎంతమ్మా సో వన్ మిల్లీ అంటే వన్ బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ పాస్కల్ కదా సో వన్ మిల్లీ అంటే ఎంతమ్మా మిల్లీ అంటే ఇక్కడ ఇది వన్ బార్కు సంబంధించింది కదా రాంగ్ రాశాను వన్ మిల్లీ అంటున్నాను కాబట్టి మిల్లీకి ఎంత చెప్పండి అమ్మా మిల్లీ అంటే టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ బార్ యొక్క వాల్యూ ఎంత వన్ బార్ యొక్క వాల్యూ ఎంత టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ పాస్కల్ అవుతుంది సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ పాస్కల్ గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ మిల్లీ బార్ ఇది కూడా అడిగారమ్మా వన్ మిల్లీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ పాస్కల్ లేదా వన్ పిస్కల్ వన్ పాస్కల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ ఎంత న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వైర్ ఇది మనకు ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ సో మనం ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటయ్యా అంటే ఈ యొక్క మనం ఇంతకు ముందు మెజరింగ్ చేసేటువంటి యూనిట్స్లో ఇంతకు ముందు క్లాస్లో చెప్పుకున్నటువంటివి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారమ్మా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఈ యొక్క వాల్యూస్ బార్ అంటే ఎంత షేక్ అంటే ఎంత అలాగే బార్న్ అంటే ఎంత సోలా మూన లూనార్ లూనార్ మంత్ అంటే ఎంత ఇలాంటివన్నీ కొన్ని స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ను రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నారనమాట సో నాకు తెలిసి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ ఫర్ లిజనింగ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ